അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ലെറ്റ് ജി ബി എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ സീറോ അല്ലാത്ത റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലെറ്റ് എ സ്റ്റാർ ബി എ സ്റ്റാർ ബി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ബി ബൈ ടു എ സ്റ്റാർ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നമ്മൾ സ്റ്റാർ എപ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാവൂ അല്ലാതെ എ എം ബി എന്ന് എടുത്താൽ അതിന് എന്താണ് വേരിയബിൾസ് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റാർ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് അഡ് ബൈ ടു ഫോമിലാണ് ഇനി എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ജി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല അതിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ക്ലോഷ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ക്ലോഷ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ടു ആണ് ദെൻ ക്ലോഷർ പറയുന്നത് ലെറ്റ് എ കോമ ബി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി എയും ബിയും ജിക്കകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ജിക്കകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും സോ എ കോമ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ജി എന്ന് പറയുന്നത് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എയും ബിയും നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ബി എന്തായിരിക്കും എയുടെ എ ബി എ ഇൻറ്റു ബി ദറ്റ് ഈസ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും എയും ബിയും നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റും എന്തായിരിക്കും നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഇംപ്ലൈസ് അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻറ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ അതും എന്തായിരിക്കും നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നോൺ സീറോ ആണോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ നോൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാർ ബി എ ബി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി ആണ് അത് എവിടെ ഉണ്ടാവും ജി കേത്ത് ഉണ്ടാവും കാരണം എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും ജി കേത്ത് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും നോൺ സീറോ ആണ് കാരണം ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയും ബിയും നോൺ സീറോ ആണ് അങ്ങനെ എ ബി എയും ബിയും നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റും നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നോൺ സീറോ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ജി കേത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ദർ ഫോർ ക്ലോ ജി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ക്ലോഷ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടി ദെൻ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റീവ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു ലെറ്റ് എ ബി സി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി ദെൻ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എ സ്റ്റാർ ബി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റാർ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്റ്റാർ സി ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്റ്റാർ സി ഇനി അടുത്ത ഈ സ്റ്റാറാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ബൈ ടു ആണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ ബി ബൈ ടു ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണല്ലോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കിട്ടും രണ്ടും ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എടുക്കാം ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ സി ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ബി സ്റ്റാർ സി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ സ്റ്റാർ അതുപോലെ എഴുതി ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ബി സ്റ്റാർ സി ആദ്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്
സ്റ്റാർ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ സ്റ്റാറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇംപ്ലൈസ് ഇനി ഈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടു ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ ഇയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും എ ഇ സീക്കൽ ടു ടു എ എന്ന് കിട്ടും ഇംപ്ലൈസ് ഇ സീക്കൽ ടു ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് ടു ആക്സ് ആസ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇൻ ജി ഇപ്പോൾ ടു ആണ് ജിക്കകത്തുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലെറ്റ് ബി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി സച്ച് ദാറ്റ് എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇംപ്ലൈസ് ഇപ്പോൾ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ആരാണ് ടു ആണ് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇംപ്ലൈസ് അടുത്ത സ്റ്റാർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ഇംപ്ലൈസ് ഇനി ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ടു ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ദർ ഫോർ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇംപ്ലൈസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും ദർബോ ദർ ഫോർ ഫോർ ബൈ എ ഇസ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇൻവേഴ്സ് എലമെൻറ്റ് കിട്ടി അടുത്തത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ സ്റ്റാർ ബി എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ബൈ ടു ആണ് ബി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നോട്ടിൽ കാണിക്കാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ലെറ്റ് എ ബി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി ദെൻ എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ടു ഓൾസോ ബി സ്റ്റാർ എ ബി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ ബൈ ടു ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എ ബി ബൈ ടുവും ബി എ ബൈ ടുവും കാരണം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോറും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ ബി ബൈ ടുവും ബി എ ബൈ ടുവും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും അതാണ് അപ്പോൾ ജി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏത് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ അല്ല എന്താ രണ്ട് മൂന്ന് പേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹോംവർക്ക് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല എ സ്റ്റാർ ബി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ബി ബൈ ഫോർ വെച്ചിട്ടാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഈസ് ആൻ ഫോംസ് ആൻ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി കൺസിഡർ ദി സെറ്റ് ക്യൂ ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എ ബി അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അസോസിയേറ്റീവ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ല എല്ലാം ചെയ്യണ്ടല്ലേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്യൂ സ്റ്റാർ എ സെമി ഗ്രൂപ്പ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സെമി ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതൊക്കെ വേണം ക്ലോഷ പ്രോപ്പർട്ടിയും വേണം അസോസിയേറ്റീവ് വേണം അസോസിയേറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ഫുള്ള് വേണ്ട ഈ സിറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫൈൻ ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എലമെൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പാണ് സെമി 